നമസ്കാരം നിഷ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ലോകത്ത് കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം കടന്നു രണ്ടര ലക്ഷം പേരാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചത് പതിനൊന്നര ലക്ഷം പേർ രോഗമുക്തരായി അമേരിക്കയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം കടന്നു അറുപത്തെണ്ണായിരം പേരാണ് അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് രോഗബാധ മൂലം മരിച്ചത് കോവിഡ് വാക്സിൻ ഈ വർഷം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് റഷ്യയിൽ ഒന്നര ലക്ഷം പേർ കോവിഡ് രോഗബാധിതരാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്താറ് പേർ റഷ്യയിൽ കോവിഡ് രോഗബാധയെ തുടർന്ന് മരിച്ചു ദിവസേന പതിനായിരം പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് റഷ്യയിൽ ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്നു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അറുപത്തേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ കോവിഡ് രോഗബാധിതരായി മുന്നൂറ്റി എൺപത് പേർ ഇതുവരെ മരിച്ചു കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ മരിച്ചത് നാൽപ്പത്തി നാല് മലയാളികളാണ് കുവൈറ്റിൽ അൻപതിനായിരം പേർക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യ നില ക്രമീകരിക്കാൻ നൂറ്റി എഴുപത് കോടി ഡോളർ വിനിയോഗിക്കുമെന്ന് കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇറാനിൽ അടച്ചിട്ട പള്ളികൾ തുറക്കാൻ അനുമതി പതിനാറിന് സ്കൂളുകളും തുറക്കും രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മരണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്താറ് പേർക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധിതർ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണുള്ളത് പന്തിരായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് പേർക്കാണ് രോഗബാധ ഉണ്ടായത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പേർ ഇതുവരെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മരിച്ചു ഗുജറാത്തിൽ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പേർ രോഗബാധിതരായി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേർ ഇതുവരെ മരിച്ചു ഭീകരവാദം അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ നരവനെ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഹന്ദ്വാരയിൽ ഭീകരാക്രമണം തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കരസേനാ മേധാവിയുടെ പരാമർശം ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഹോക്കി ടീം കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ നൽകും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ച് നടത്തിയാണ് ടീം രൂപ സമാഹരിച്ചത് ചെന്നൈയിലെ മലയാളികൾക്ക് തിരികെ കേരളത്തിലെത്താൻ നോർക്ക വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കി ഇ പാസിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് പ്രവർത്തിക്കാത്തതാണ് കാരണം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ മെയ് മുപ്പത്തൊന്നിന് നടത്താനിരുന്ന സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചു ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസിന്റെ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ആർക്കും കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചില്ല തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസവും കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചില്ല കേരളത്തിന് ആശ്വാസമാകുന്ന ദിനങ്ങളാണ് ഇവ രണ്ടും 
അറുപത്തൊന്ന് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്കായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നത് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേർ അറുപത്തൊന്ന് പേർക്ക് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയതിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് പേർ മാത്രമാണ് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് എൺപത്തിനാല് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് പ്രവാസികളുടെ മടക്കയാത്ര വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കി നോർക്ക വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നാലര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പ്രവാസികളാണ് യാത്രക്കൂലി പ്രവാസികൾ തന്നെ വഹിക്കണം മടങ്ങുന്നവരുടെ അർഹതാ പട്ടിക എംബസികൾ തയ്യാറാക്കും വിമാനമാർഗവും കപ്പൽ വഴിയും പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കും ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിമാന സർവീസുകൾ ഉണ്ടാകും അമേരിക്കയിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കും വിമാനങ്ങൾ അയക്കും യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് യാത്രക്കാർക്ക് മെഡിക്കൽ സ്ക്രീനിംഗ് നടത്തും രോഗലക്ഷണമില്ലാത്തവർക്ക് മാത്രമേ മടങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മടങ്ങിയെത്തുന്നവർ നിർബന്ധമായും ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം ഇവർ പതിനാല് ദിവസം നിരീക്ഷണത്തിലും കഴിയണം പതിനാല് ദിവസത്തെ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തും പരിശോധനകൾക്കും നിരീക്ഷണത്തിനും സംസ്ഥാനങ്ങൾ സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക ഒഡീഷ തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നോർക്ക വെബ്സൈറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് ഇനിയും അവസരമുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മലയാളികളെ തിരികെ എത്തിക്കാൻ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ട്രെയിൻ സർവീസ് വേണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാനത്ത് ശമ്പള ഓർഡിനൻസിനെതിരെ എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ എൻ ജി ഒ സംഘ് എന്നിവർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ബീഹാറിൽ നിന്നും ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ചു ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി സംസ്ഥാനത്തെ റെഡ് സോണിൽ അല്ലാത്ത മേഖലകളിലുള്ള കോടതികൾ സാധാരണ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ജില്ലകൾക്കകത്തും ജില്ലകളിൽ നിന്ന് മറ്റു ജില്ലകളിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ പാസുകൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർമാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും പാസിൻ്റെ മാതൃകകൾ പോലീസ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഇവ പൂരിപ്പിച്ച് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർക്ക് നൽകിയാൽ മതിയാകും ഇമെയിലിലും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകുന്നേരം ഏഴ് വരെ മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുമതി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ
ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ശുചിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് പാലിക്കേണ്ട ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു അനാവശ്യമായി മുഖത്തും കണ്ണിലും ചെവിയിലും മൂക്കിലുമൊക്കെ തൊടുന്നത് മുതിർന്നവരും കുട്ടികളും പരസ്പരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒഴിവാക്കുക മുഖത്ത് അനാവശ്യമായി തൊടുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും രസകരമായ ചില കളികളിലൂടെയും കുട്ടികളിൽ നല്ല ശീലങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാം അനാവശ്യമായി മുഖത്ത് തൊടുന്നവർക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് നൽകി ഒരു ചാർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഏറ്റവും കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നയാൾ വിജയിയാകും വിജയികൾക്ക് മുതിർന്നവർ സമ്മാനങ്ങൾ കൂടി കൊടുത്താൽ ഇത് കൂടുതൽ ആവേശകരമാകും ഇങ്ങനെയുള്ള കളികളിലൂടെ നല്ല ശീലങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കാം വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് മണ്ണിൽ കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈകാലുകളും മുഖവും കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രം വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറുക കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ പക്കറ്റിലെ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കഴുകിയെടുക്കുക അലക്കിയ വസ്ത്രങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഉണക്കിയെടുക്കുക വീടിന് പുറത്ത് നടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെരുപ്പുകൾ വീടിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് ഓരോ തവണയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കൈ കഴുകുമ്പോൾ വാഷ് ബേസിനുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഉപയോഗശേഷം അത് വൃത്തിയാക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും കൈകൾ വൃത്തിയായി സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തൂവാല ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കും വായും പൊത്തുക അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ കൈമടക്കിൽ തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ആകാം അറിയാതെ കൈകളിൽ തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് നേരം നന്നായി കഴുകുക മൂക്കോ കണ്ണോ ചെവിയോ വായോ വൃത്തിയാക്കാൻ ശുചിമുറി ഉപയോഗിക്കുക മുറിക്കുള്ളിലോ മുറ്റത്തോ മൂക്ക് ചീറ്റുകയോ തുപ്പുകയോ ചെയ്യരുത് മൂക്കോ കണ്ണോ ചെവിയോ വായോ വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകുക പിന്നീട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ ചെവിയിലോ വായിലോ തൊടാതിരിക്കുക ജലദോഷമോ തൊണ്ടവേദനയോ പനിയോ ചുമയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറിയിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളവർ വീട്ടിലെ അറുപത് വയസ്സിന് മേൽ പ്രായമുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പോകരുത് എപ്പോഴെങ്കിലും പുറത്തു പോയാൽ തിരിച്ചു വന്ന് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് കുളിച്ച് വസ്ത്രം മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം പോവുക അനാവശ്യമായ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക സോപ്പും വെള്ളവും ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അവ ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ കഴുകുക സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം തീയുടെ അടുത്ത് പോകാതിരിക്കുക
ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കൈയെത്താത്ത ഇടങ്ങളിൽ സാനിറ്റൈസർ സൂക്ഷിക്കുക കോവിഡിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നേരിടാം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ തൂവാല കൊണ്ടോ കൈമടക്ക് കൊണ്ടോ വായും മൂക്കും പൊത്തുക കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് നേരം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക മുഖത്തും കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലും തൊടാതിരിക്കുക അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരുക തുടർച്ചയായി തൊടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കുക പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും മുഖാവരണം ധരിക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പാതിരിക്കുക ശ്രവണ പരിമിതിയുള്ളവർക്കായുള്ള നിഷ്ന്യൂസിൽ ആംഗ്യഭാഷാ പരിഭാഷകൻ വിനയചന്ദ്രനോടൊപ്പം സിൽവി മാക്സിമേന